trăng nhô cao quá dạng dừa ánh lên màu vàng tranh sáng dịu trên các dòng kênh mọi người ngồi trên xe im lặng gần như tuyệt đối đang chờ đợi nghe út tân kể tiếp giọng cô cao hẳn lên đến lúc phá cầu bình chánh bắc qua sông rồng trôm mới vui chứ ở đó có một đại thương gia luôn mồm khoác lác thách đố nếu các ông các bà đánh sập được cầu bình chánh thì tôi sẽ cược mươi ngàn đông và trao ngay tức khắc tiền ngụy dạo đó cũng là số tiền lớn chứ chú nghe vậy bà con điên tiết lên nên bảo cứ tiền đây nếu giật không sập cầu sẽ trả lại gấp ba lần nhà thương gia đặt tiền ra tối ấy cô ba bảo cháu con nhỏ này học hành trên phố quen biết nhiều mày tìm cách lên mua cho được thuốc nổ tnt được hướng dẫn cụ thể cháu liền lên sài gòn nhờ người bạn gái tên là minh nguyệt quen với lính công binh địch mua giúp nhưng xoay mãi cũng chỉ kiếm được có mấy cân cả làng mừng dơn chặt cây dừa ghép lại làm bè ngăn sông nước sông dâng cao mấy hôm sau một đoàn xe địch về cứu viện các đồn đang bị uy hiếp chiếc đi đầu mới bò lên cầu lập tức một tiếng nổ to cầu đổ xuống đánh dầm chiếc xe đi đầu lao xuống nước đoàn xe tháo chạy lui dân cả xã đổ ra đường vỗ tay gieo hò mặt lão thương gia méo sạch cái cầm chảy xệ xuống rõ là lão ta cay cú lắm mọi người lại cười vui vẻ tán dương câu chuyện của út tân một chiếc xe trâu chở đạn đang đi ngược lại xe họ hai con trâu vất vả lắm mới tránh được út tân quê ở rồng trôm nhưng lên sài gòn học ở với người cậu ruột tên là nguyễn thông mà mọi người thường gọi là nam thông ông nam thông làm nghề dạy học và có cảm tình với đảng cộng sản việt nam ngay từ thời kỳ bí mật trước những năm bốn mươi Ông Nam Thông là cơ sở của chồng cô Ba Định. Khi chồng cô Ba Định bị địch truy lùng giáo giết, ông Năm được tổ chức bố trí cho rời Bến Tre lên ở trên Sài Gòn, tiếp tục hoạt động tham gia cách mạng. Suốt trong cuộc kháng chiến 9 năm đánh thực dân Pháp, gia đình ông Thông là cơ sở bí mật ở nội thành. Bước vào đánh Mỹ, gia đình ông Nam Thông hoạt động trong tuyến điệp báo của lực lượng vũ trang Sài Gòn chợ lớn, chuyên theo dõi cố vấn Mỹ ở Bộ Tổng Tham mưu Quân ngụy Sài Gòn. Bà Nam Thông với nghề thầy thuốc chuyên chữa trị cho các bà lớn trong chính quyền ngụy để nắm tình hình. Vì thế Út Tân đã sớm được ông bà Nam giáo dục dạy dỗ về tinh thần cách mạng và lòng yêu nước, lòng căm thù giặc Pháp giặc Mỹ xâm lược rồi trở thành nữ giao liên của lực lượng biệt động Sài Gòn chợ lớn trong một chuyến công tác gặp chuyện không may có khả năng bị lộ trên yêu cầu Út Tân ra cứ một thời gian để tránh sự theo dõi của địch đối với cô và gia đình ông Thông cha Út Tân trước là chiến sĩ của tiểu đoàn 307 oai hùng nổi tiếng gan vàng dạ sắt đánh đâu được nấy Ông hy sinh rất oanh liệt trong một trận giáp chiến với giặc Pháp trên lộ 4. Ba hy sinh, má ở vậy làm lụng nuôi Út Tân ăn học. Ông Thông càng thương chị với cháu hơn. Ông đưa Út Tân lên Sài Gòn ở và quý Út Tân như con đẻ. Mải kể chuyện trời đã tối từ lúc nào không biết. Từ một góc trời bỗng bừng lên một khoảng sáng hồng rồi chợt tắt. Đó đây, đèn pha ở các chi khu đã quét loang loáng trên bầu trời. Đôi ba phát súng trường, nổ đi đẹt từ mấy tháp canh cạnh đấy. Chiếc xe trâu dừng lại ở một ngã ba, rẽ vào xóm. Anh đánh xe trâu điềm tĩnh cho trâu uống nước, ăn cỏ. Địch ở cách ngã ba này chỉ vài xóm và một con kênh. Đám đông phần lớn là thanh niên và phụ nữ đã đứng sẵn dưới hàng dừa ven đường, hỏi lớn. Xe về đó phải không? Xe về trong làng hôm nay có lính không? Có, nhưng cứ vô. Nói xong, anh chàng du kích khoác khẩu súng trường sau lưng nhảy lên bám thành xe, tò mò đưa mắt nhìn những người trong xe. Người đánh xe hỏi, trong xóm có lính làm sao vô mày? Anh du kích trả lời, cứ vô, tôi đã xin phép lính rồi. Người đánh xe phàn nàn, giỡn hoài à, đi cả ngày mệt muốn chết luôn đây cha nội. Người đánh xe cho xe đi thẳng, vào một nhà giữa xóm Trong xóm Nhà nào cũng đỏ đèn đỏ bếp Người vào ra tấp nập Anh chàng du kích im lặng Làm cho người lái xe tỏ ý băn khoăn Trong làng có lính phải không? Có lính Nhưng lính bác hồ Lính cách mạng Chứ lính địch làm sao cho xe vô được ông? 
Không khí trong xóm khá vui, trẻ con kéo thành từng đoàn, chạy từ nhà này sang nhà khác để chơi với các anh bộ đội Bác Hồ. Đơn vị đóng quân là tiểu đoàn U Minh, người con đẻ kiên cường của nhân dân miền Tây. Ông Sáu Nam bảo đưa ông đến gặp ban chỉ huy tiểu đoàn. Hình như tiểu đoàn cũng vừa đi nhận vũ khí ở tàu không số về, nên trang bị khá đầy đủ. Tiểu đoàn này ra đời từ năm 1956, sớm nhất ở miền Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược Mỹ. Vì ra đời sớm nên có lúc phải đương đầu với Mỹ ngụy rất căng thẳng, ác liệt. Sự mất còn mỏng manh như ngàn cân treo sợi tóc. Có thời kỳ phải đổi tên thành tiểu đoàn Ngô Văn Sở, lực lượng vũ trang của giáo phái. Nhờ vậy mới tồn tại và hoạt động được. Tiểu đoàn đã lập nên chiến công hiển hách từ hòn khoai, chín bộ, cái tàu, từ diệt gọn từng đại đội bảo an địch tiến lên, đánh tiêu diệt tiểu đoàn địch và được nhân dân trong miền thật sự tin yêu. Được thông báo cho ông Sáu Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng mới vào bằng đường biển. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn U Minh Nguyễn Đệ và cán bộ trong ban chỉ huy tiểu đoàn không giấu được sự sung sướng và phấn chấn. Họ biết cứ mỗi lần tăng cường cán bộ cao cấp vào là tình hình chung đã chuyển biến. Chiến tranh đã phát triển cao, ngày thắng lợi đã gần hơn. Toàn bộ ban chỉ huy đã đứng chờ và đón ông Sáu Nam ở đầu ngõ. Sự trân trọng và phấn khởi thể hiện niềm tin tuyệt đối của ban chỉ huy tiểu đoàn U Minh làm ông Sáu cảm động. Ông nghĩ ngay đến trách nhiệm nặng nề của mình trước sự tín nhiệm, tin yêu của đồng bào chiến sĩ Nam Bộ, nơi xa hậu phương miền Bắc nhất, xa Trung ương và Bắc Hồ nhất, nhưng cũng là nơi cách mạng và kiên cường nhất. Ông Nguyễn Đệ, tiểu đoàn trưởng vừa đi vừa báo cáo tình hình để ông Sáu biết. Ông Đệ người thấp nhỏ, gọn so với sự cao lớn của ông Sáu. Ông Đệ quê ở Nghệ An, bố mất sớm. Những năm đói nghèo trước cách mạng tháng 8, hai mẹ con ông lang thang, tha phương cầu thực, rồi trôi giạt vào Nam Bộ kiếm sống. Cảnh đói nghèo bần cùng, một cổ hai chồng đã làm cho ông đệ sớm giác ngộ cách mạng. Ông đệ luôn biết tự chủ, điềm tĩnh, tuy rất khiêm nhường, nhưng ông lại có tính quyết đoán cao. Chính đức tính ấy đã giúp ông thành công trong việc chỉ huy tiểu đoàn U Minh, Bách chiến, bách thắng và vượt qua được những thử thách ngặt nghèo trong những năm đen tối, tố cộng, diệt cộng của Mỹ Diệm. Trong lúc chờ ông Sáu Nam uống nước và nghỉ ngơi, toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn và các cấp đại đội trưởng đã được lệnh tập trung đầy đủ. Họ ngồi quanh ông Sáu dưới ngọn đèn dầu đượm tình thôn quê, tất cả đổ dồn đôi mắt về phía ông Sáu. Ông Sáu là ai? Đó là câu hỏi trong đôi mắt mỗi người. Có lẽ ngoài ông đệ biết ông Sáu là thủ trưởng Lê Đức Anh, còn không một ai biết gì về ông. Theo yêu cầu của ông Sáu, anh cán bộ tham mưu tử đoàn trải tấm bản đồ chi khu quân sự đầm rơi nằm giữa tỉnh Cà Mau với các mũi tên màu đỏ chỉ hướng tiến công của các cánh quân của tiểu đoàn và những mục tiêu sẽ chiếm lĩnh trong trận tiêu diệt chi khu sắp đến. Ông Sáu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế, hồ hởi lắng nghe, trông ông như một nông dân địa phương. Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt và ông nghe ông đệ bắt đầu giới thiệu. Báo cáo thủ trưởng Sáu, tôi là Ba Trung, tức Nguyễn Đệ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn U Minh. Còn đây là đồng chí Tư Bằng, tức là Vưu Hoài Thanh, chính trị viên tiểu đoàn. Ông đệ đưa tay chỉ người ngồi cạnh mình rồi tiếp. Còn đây là các đại đội trưởng Mười Long, Tư nghi chín tấn tư hiệp. Ông đệ nói chưa hết câu thì đạn cối 81 ly từ chi khu quân sự đầm rơi, bắn ra, bay xoèn xoẹt, nổ ầm ầm trong xóm và trên dọc các bờ kênh ở rìa làng. Giọng ông đệ vẫn lấn lướt tiếng đạn cối khi ngồi bên cạnh ông Sáu. Tiểu đoàn sẽ dùng xuồng nhẹ nhàng vượt kênh và sông đầm rơi để áp sát mục tiêu. Một quả đạn cối nữa lại bay tới nổ ngay ngoài ngõ. Mảnh đạn và đất đá bay rào rào. Ông Sáu bỗng thấy bóng một cô gái rất giống út tân từ phía ngõ chạy vào. Ông nói to như ra lệnh, nằm xuống. Cô gái thật bướng bỉnh, cô vừa chạy tiếp vào sân vừa nói, chú Sáu đâu rồi, chú có sao không? Không sao cả, 
út tân nằm sát xuống không trúng mảnh bây giờ. Ngọn đèn đã vụt tắt từ lúc nào, nhưng vừa lao tới cửa hầm, út tân đã nhận ra ông Sáu. Ông Sáu dặn, út tân, dạ, lúc đạn bắn không được chạy, dạ, nhưng cháu lo quá, lỡ chú có bề gì? Lỡ có bề gì chạy vậy mà hết lỡ được à? Giọng của ai đó trong hầm nói như gắt lên, út tân thở hồn hển, ngồi sát chỗ ông Sáu. Chú phải ngồi sâu vào trong. Ngộ lỡ. Tất cả im lặng. Trong hầm đã đầy người. Nhưng vì tối cô không nhìn thấy. Cô trấn tĩnh. Chú Sáu ơi, chú có sao không? Không, chú không sao cả. Còn Út Tân. Út Tân cười hồn nhiên. Đạn này thì chúng cháu đụng với nó như cơm bữa. Ông Sáu hỏi. Út Tân đang ở trạm. Sao bỗng dưng lại đến đây? Có việc gì hả? Út Tân lúng túng. Quả là cô chưa biết trả lời bằng cách nào để giấu đi tình cảm của mình. Ông Sáu lại tiếp. Cháu nhớ lần sau khi có bom pháo nổ gần thì không được chạy như thế nữa nhé. Dạ. Từ khi ông Sáu đi đến ban chỉ huy tiểu đoàn, trong lòng út tân lúc nào cũng canh cánh. Cô không thể yên tâm nghỉ ngơi, sợ tình huống bất chắc xảy ra thì mình sẽ không làm tròn trọng trách trên dao. Ngoài ra, út tân còn rất thương ông Sáu. Ông Sáu mới vào còn lạ đất, lạ người. Vậy mà ông hiểu được nỗi lòng của cô. Đạn bắn dài rác, thưa dần rồi ngừng hẳn. Ông cụ chủ nhà từ cửa hầm bên kia chui lên, chửi đồng. U mẹ tụi nó, ngồi trong đồn buồn chịu không được. Tối nào chúng cũng ca vọng cổ, lấy cối lấy pháo làm dịp, nhưng ăn nhầm gì kia chứ. Còn mình lớ sớ cũng bỏ mạng với chúng như chơi. Ông buông một hơi thở dài ngao ngán, thay cho giặc tiếp tục âm điệu đầy khí tiết. Mẹ cha tụi nó, chuyến này tôi xin theo bộ đội vô hốt gọn, cái chi khu đầm rơi là xong chuyện. Sau loạt đạn kéo dài, thôn xóm lại trở nên yên bình, trẻ con lại khóc, lợn nhà ai lại réo đòi ăn, một tiếng hò ẩu ơ su con lại vang vọng. Làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn xong, ông Sáu quyết định lên đường ngay trong đêm để kịp vượt qua chi khu quân sự đầm rơi trước khi trời sáng. Tiểu đoàn trưởng đệ trong một tiểu đội trinh sát hộ tống ông vượt qua hệ thống đồn bốt, tháp canh quanh chi khu. Theo kế hoạch tuần sau, Út Tân cùng tổ du kích mới đưa được ông Sáu đặt chân lên đất Long An. Tối nay, thấy tình hình yên tĩnh, họ quyết định vượt sông sớm. Nhưng chẳng may gặp ca nô địch tuần tiễu và đóng chốt ở bến mà họ sẽ vượt qua, nên tới khuya họ mới sang được. Tổ du kích dồn hết sức để bơi xuồng, họ đi theo một con kênh rộng. Gà đã gáy sáng, út tân cho xuồng, rẽ sang một con lạch để vào xóm. Ông Sáu dành máy trèo từ tay út tân. Ông nói để ông chào một lúc. Út tân cười hồn nhiên và đưa cho ông. Không ngờ ông bơi xuồng một cách thành thạo, làm cho Út Tân càng khâm phục. Chú không phải dân Nam Bộ, mà chú bơi xuồng lẹ quá vậy. Ông Sáu cười tủm tìm trong đêm, nhưng ánh sao cũng đủ cho Út Tân cảm nhận được cử chỉ của ông. Lời khen như sự khẳng định của cô gái giao liên, làm ông bồn chồn nhớ lại hai mươi mấy năm về trước. Lần đầu tiên, ông đặt chân lên đất Nam Bộ. Ngày ấy không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của ông. Quê ông ở chuồi nằm phía bắc đèo Hải Vân. Do đói nghèo, ông cụ thân sinh ra ông phải đi ở làm con nuôi cho nhà họ Lý. Một nơi cạnh sông sát biển, ông đã sinh ra và lớn lên bên cửa sông Trường Hà, nơi đổ ra phá Tam Giang. Bên kia phá là biển, nhấp nhô những cồn cát nắng cháy vàng. Ông cụ theo phong trào Duy Tân chống Pháp đô hộ nên bị khủng bố. Tên địa chủ cửu kiếm đến thu nhà. Cả gia đình lại trở về bồng môn, chuồi. Rồi ông cụ mất sớm. Người anh cả Lê Đức Độ tần tạo ngược xuôi kiếm tiền. Gửi em ra ăn học ở Vinh. Năm 1937, ông Sáu học xong trở lại quê nhà và bắt đầu hoạt động cách mạng. Năm 1938, Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được phái vào hoạt động trong phong trào công nhân đồn điền ở Nam Bộ. Đất đai Nam Bộ phì như vậy mà con người Nam Bộ phải sống lầm than, khổ cực. Út Tân 
lại giành lấy mái chèo từ tay ông, giọng thủ thỉ Sắp đến chạm rồi chú, chú đưa chèo cho cháu. Quả thực, cái xóm đặt chạm giao liên đã hiện ra ngay trước mặt, đang vang lên tiếng chó sủa. Thế mà Út Tân vẫn chưa nhận được tín hiệu của chạm. Tim Út Tân đập nhanh, có lẽ do hồi hộp. Út Tân cho xuồng dừng lại nhìn một lúc, vẫn không thấy đèn tín hiệu mà trời đã ửng sáng. Út Tân phán đoán, có lẽ không thấy khách về nên họ đã bỏ chạm đi lo cơm ăn để tránh địch ngày mai. Lẽ ra cô cho xuồng vào thẳng nhưng vì ông sáu nên cô thận trọng neo thuyền lại rồi một mình băng đồng mò mẫm đi vào xóm. Bóng Út Tân khuất được một lúc thì súng trong làng bỗng nổ dữ dội. Đạn cối và lựu đạn lóe chớp liên tục. Những viên đạn đỏ lừ bay vùn vụt ra đồng. Biết tình hình không hay đã xảy ra. Phán đoán qua tiếng súng đánh trà của Út Tân. Ông Sáu quyết định đợi một lúc nữa. Mà không thấy Út Tân quay ra thì ông sẽ vào tìm. Nhưng tổ du kích không đồng ý. Họ trèo xuồng đưa ông Sáu lui xa ra. Nếu không trời sáng thì rất nguy hiểm. Ai nấy đều đau đớn vì thương Út Tân lo lắng cho cô đến lặng người. Có lẽ Út Tân không còn nữa. Họ không ngờ mình lại chia tay vĩnh biệt Út Tân một cách quá bất ngờ như vậy. Tất cả im lặng, không ai nói với ai một lời. Mái chèo khua xoàn xoạt trên mặt nước. Ra đến con lạch lớn nơi cây cối ôm tùm, tổ du kích quyết định nhận chìm xuồng xuống nước và cùng ông Sáu chui vào những lùm cỏ ven bờ lạch. Mặt trời nhô lên đỏ rực bên kia cánh đồng. Trên cánh đồng quang vắng không bóng người. Ông Sáu ngồi xổm trên nước, kéo thêm những cây lau lách phủ kín đầu. Lòng ông trào lên cảm xúc đau đớn. Ông thương út tân vô cùng. Ông chợt nghĩ đến một ngày mai, khi thắng lợi rồi, thì trách nhiệm của những người còn sống là phải nỗ lực gấp bội để xây đắp xã hội, để thực hiện điều mơ ước của những người ngã xuống hôm nay. Sau này, những người cầm bút hãy viết nên những trang sử oai hùng của dân tộc. Những họa sĩ phải vẽ nên những bức tranh hoành tráng. Những nhà điêu khắc hãy tạc nên những bức tượng. Những nhà âm nhạc hãy ngân lên những nốt ca. Những nhà văn, nhà thơ, những nhà làm phim hãy dựng lên và làm sống lại những hình tượng anh hùng mà tiêu biểu là những người phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, việc dân, đảm đang việc nhà, kiên trinh, bất khuất trước quân thù. Có tiếng ý ới gọi nhau, lẫn tiếng quát tháo, rồi tiếng giày sột soạt, địch đang lùng sục về phía mình. Ông im lặng và mong thời gian chóng qua đi. Chiến đứng trước con tàu phóng lôi 333 cạnh đoàn trường khoái, mặt biển mênh mông đến tận chân trời. Con tàu lao nhanh xé tung các ngọn sóng Đây là đợt diễn tập cuối cùng để chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu Diễn tập hợp thành lần này với đoàn phóng lôi Có đoàn tàu chiến đấu, tàu săn ngầm, tàu tuần tiễu Và các đơn vị pháo cao xạ, pháo bờ biển Nhận xong bức điện khẩn, chiến nói với đoàn trưởng khoái Anh có nói thật to để át tiếng động cơ Báo cáo thủ trưởng có điện khẩn của Bộ Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Thủ trưởng bàn giao ngay công việc cho đoàn phó để cùng phân đội 3 trở về căn cứ nhận nhiệm vụ gấp. Đoàn trưởng khoái vừa nghe, vừa gieo đôi mắt nhìn ra phía trước. Chợt anh hỏi, ai ký điện? Báo cáo, quyền tham mưu trưởng quân chủng đoàn bá khánh. Được, cậu bàn giao ngay công việc để đi với tôi. Biết sắp sửa đi chiến đấu, chiến không giấu nổi sự vui mừng. Đoàn trưởng khoái mỉm cười vì sự vui sướng của Chiến. Vốn sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa, Chiến nhập ngũ với hy vọng sẽ được vào chiến trường miền Nam chiến đấu, thực hiện nguyện vọng thiêng liêng, giải phóng quê hương và gặp lại người mẹ thân yêu của mình. Nhưng mọi sự diễn ra không như Chiến mong muốn. Cả anh lẫn thắng, người bạn thân nhất của mình đều được bổ sung vào quân chủng hải quân. Thắng về phân đội của phân đội trưởng bột, còn Chiến được cử đi dự một khóa huấn luyện ngắn ngày về kỹ thuật thông tin, sau đó trở về công tác ở ban chỉ huy đoàn phóng lôi 333 bên cạnh đoàn trưởng Lê Duy Khoái. Trong khi chờ tàu về, Thắng và Chiến 
tạm thời được bổ sung về một đơn vị tàu chiến đấu. Sau đó cả hai được chuyển sang đoàn 125. Tàu không số làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí đạn dược vào Nam. Trong chuyến đi đầu tiên, chẳng may chiến phải chiến đấu rất quyết liệt để thoát khỏi hàm cá sấu. Trở về hậu phương, chiến phải nằm viện mất gần hai tháng. Sức khỏe bình phục, chiến đi thêm mấy chuyến nữa, nhưng không chuyến nào được gặp lại út tân, cô gái đã cứu sống mình. Không lúc nào, chiến không nhớ đến người nữ giao liên kiên cường và xinh đẹp ấy. Anh ôm ấp một tình yêu. Bộ Tư lệnh Hải quân đang phát động một phong trào, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Mỗi người làm việc bằng hai, toàn quân chủng ra sức luyện tập, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Trong tâm trạng chung nôn nóng, muốn được tham gia chiến đấu, nên vừa được tin quay trở về căn cứ để nhận nhiệm vụ gấp. Chiến sĩ trên các con tàu của phân đội 3 đều xéo lên. Ba con tàu 333 của thuyền trưởng bột, 336 của thuyền trưởng tự và 339 của thuyền trưởng giảng xé sóng, lao như những mũi tên bay trên mặt nước. Tàu vừa tắt máy, đoàn trưởng khoái đã nhảy lên bờ. Các sĩ quan cao cấp Bộ Tư lệnh Quân chủng xuống giao nhiệm vụ đang đứng đợi anh. Một người tầm thước có đôi vai rộng, vầng chán cao, bước tới bắt tay anh, nói Tư lệnh kiêm chính ủy Quân chủng Tạ Xuân Thu đang về bộ họp, Phó Tư lệnh Nguyễn Bá Phát đi công tác khẩn ở quân khu 4. Tôi tham mưu phó quân chủng Đoàn Bá Khanh cùng phó chính ủy Hoàng Trà, cục trưởng cục quân huấn Nguyễn Văn Trinh thay mặt bộ tư lệnh xuống để trao cho đơn vị đồng chí một nhiệm vụ khẩn và vô cùng hệ trọng. Đoàn trưởng khoái đứng nghiêm đáp, rõ. Tham mưu phó Khánh lại nói tiếp, mấy hôm nay các tàu chiến Mỹ đang xâm phạm nghiêm trọng bờ biển miền Bắc nước ta. 10 giờ ngày 31 tháng 8 một khu trục hạm Mỹ đã xâm phạm bờ biển Bắc Đèo Ngang. Sáng mùng 1 tháng 8, khu trục hạm Mỹ tiếp tục tiến sâu vào bờ biển phía Bắc. Hiện tại, chúng đang hoạt động sát bờ biển Thanh Hóa, từ Sầm Sơn đến cửa Lạch Trường. Chấp hành lệnh báo động toàn quân sẵn sàng chiến đấu khi địch đến của Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân chủng giao nhiệm vụ cho các đồng chí trực tiếp chỉ huy phân đội 3, đoàn 135 gồm các tàu 333, 336 và 339 của đồng chí Bột, đồng chí Tự, đồng chí Giảng nhanh chóng rời căn cứ, hành quân gấp trong đêm để kịp có mặt ở vùng biển Lạch Trường, Sầm Sơn trước khi trời sáng. Các đồng chí giữ bí mật phục kích để bất ngờ tiêu diệt địch khi chúng vào bắt tàu thuyền của ta hoặc đổ bộ lên bờ. Đó là nhiệm vụ mới. Có gì chưa rõ? Chúng tôi giải thích thêm. Rõ. Đoàn trưởng khoái đáp lệnh và đưa mắt tìm chiến, nhưng không thấy đâu. Anh liền gọi. Chiến đã ở bên cạnh. Anh nhìn chiến nói. Đồng chí báo ban chỉ huy phân đội ra lệnh các thuyền trưởng cho bộ đội ăn cơm tối, bổ sung đạn dược, lương thực thuốc men, trang bị kỹ thuật để chuẩn bị rời quân cảng lên đường ngay. Sau đó các thuyền trưởng hội ý ở tàu 333. Rõ. Nhận lệnh xong, chiến nhảy xuống con tàu phóng lôi 333 để tìm phân đội trưởng bột và chính trị viên Mai Bá Xây. Chiến gặp thắng ngay giữa tàu. Anh đang cùng một chiến sĩ rất trẻ, lau chùi nòng khẩu trọng liên và sắp xếp lại đạn dược. Chiến nhận ra ngay người lính trẻ là chú bé mà ngày nào mình đã gặp trên bến phà lúc cùng thắng huân đi nhận nhiệm vụ ở tàu không số. Trong khi chờ phà sang, Chiến đã cất liền mấy mẻ vó cho chú ta. Hình như hai người đang thách cá nhau xem lần này có đi chiến đấu thật không hay lại báo động thực tập như những lần trước. Chiến vỗ vào vai bạn, thắng quay lại, hai người ôm chầm lấy nhau, cười vui vẻ. Ai cũng biết chắc lần này họ sắp sửa được đi chiến đấu. Chiến nói với bạn, mình phải đi tìm thủ trường bột để truyền đạt mệnh lệnh gấp, lát nữa quay lại sẽ nói chuyện. Chiến quay sang hỏi, có phải anh bạn mới của chúng ta? Tên là Cả phải không? Cả không nhớ xa Chiến nên ngạc nhiên hỏi Sao anh biết em? Được dịp Chiến nói trạng Không những biết mà còn biết cả nguyện vọng của Cả là xin vào hải quân Thắng cắt ngang lời bạn hỏi Lần này có đi chiến đấu thật không? Có chứ, không những có mà còn phải lên đường ngay Tới mũi con tàu ngoái nhìn lại Chiến thấy Cả và Thắng đang cầm tay nhau lắc lắc Giọng rất to Cậu thua cuộc rồi cả, nhưng làm anh, tớ.
tớ tha cho cậu. Cảm ơn anh Thắng. Sau trận chiến đấu này, anh muốn gì nào? Thấy Thắng nhau mắt nhìn vào nòng khẩu trọng liên, chưa kịp đáp, thì cả đã nói tiếp. Chắc anh sẽ mong được lên bờ, tìm đội phẫu tiền phương để gặp chị Hồng anh phải không? Thắng mỉm cười, đầu gật gật. Em hy vọng anh sẽ được gặp chị ấy. Anh yêu say đắm như vậy, chắc chị ấy phải đẹp lắm. Thắng mỉm cười đáp, tương đối thôi. Thắng đưa mắt tìm bạn, nhưng Chiến đã mất hút phía đầu con tàu. Truyền đạt mệnh lệnh xong quay về, Chiến thấy đoàn trưởng khoái đã kết thúc công việc với các sĩ quan bộ tư lệnh quân chủng. Anh đang cùng cục quân huấn đi kiểm tra lại vũ khí, cơ số đạn và trang bị kỹ thuật trên từng con tàu. Tiết trời chuyển rất nhanh, biển bỗng tối sầm lại, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến, bầu trời thấp hẳn xuống. Gió đổi hướng và thổi mạnh Biển cuộn sóng Một góc trời luôn lóe lên Những ánh chớp Đoàn trưởng khoái lần lượt ôm chặt các sĩ quan quân chủng Để chia tay đi làm nhiệm vụ Các đồng chí yên tâm Chúng tôi sẽ biết cách nói chuyện bằng ngôn ngữ sắt thép với Johnson Sơn trên biển Đế quốc Mỹ bao giờ cũng thích nói chuyện bằng loại ngôn ngữ ấy hơn Anh cùng cười với các sĩ quan Rồi bước lên con tàu 333 Thấy các thuyền trưởng đang chờ anh để hội ý và nhận mệnh lệnh chiến đấu. Nửa tiếng sau, ba con tàu nối đuôi nhau rời căn cứ. Trời đổ mưa và biển bắt đầu nổi cơn giận dữ. Gió bắt đầu gào trên con tàu và rít qua mặt. Mặt biển bị xé tung từng màng. Những ngọn sóng cao vời vợi đổ sập xuống. Nhưng trên ba con tàu, các chiến sĩ và đoàn trưởng khoái đã choàng áo mưa bằng vải bạt trên người. Mưa gió mạnh như soi quất ngang mặt, bầu trời chớp sáng rồi vụt tắt. Đoàn trưởng khoái bám chặt cột sát mé bên phải con tàu, mắt luôn luôn nhìn về phía trước. Nước mưa và sóng biển làm cho anh khó mở mắt. Soi đồng hồ, thấy đã 2 giờ sáng, anh liền hạ lệnh cho các tàu tăng tốc độ. Các con tàu khéo léo vượt qua các xoáy nước hung dữ, lao nhanh về phía trước. Chiến nhìn đoàn trưởng khoái luôn tư tay vuốt nước mưa trên mặt. Thật kỳ diệu, không hiểu sao, con tàu chỉ dài có 20 mét, rộng hơn 2 mét, trần trụi giữa những ngọn sóng hung dữ, dưới mưa gào, gió quất, sóng phủ, mà nó vẫn băng băng lao tới như một mũi tên. Chiến cũng ướt đầm. Khoái thấy các chiến sĩ không khác gì những chuối hiu non trong cơn bão rừng, nhưng không một ai thu mình lại. Thắng vẫn đứng hiên ngang với cả Bên khẩu trọng liên 14 ly năm Gió thổi tung chiếc áo bạt Khoái chợt nhớ lại Ngày mình sông lên dưới làn đạn địch Ở đồi Him Nam Suốt mấy tháng Anh cùng đồng đội Khoét núi ngủ hầm Mưa rầm cơm vắt Máu trộn bùn non Để mở đường tiến vào sân bay Mường Thanh Những lúc ấy Anh đã thấy sức mạnh của con người Trước thiên nhiên và kẻ thù nhưng giờ đây trên biển cả, với ba con tàu phóng lôi đang lao đi trong bão táp, anh thấy con người sao mà mỏng manh và bé nhỏ, phiêu lưu và mạo hiểm trước thiên nhiên. Trong đêm tối, anh tưởng tượng từng đoàn cá mập đang đuổi theo con tàu. Chúng luôn ngoác rộng mồm, chỉ đợi con tàu lật úp hay một người nào đó bị gió hất xuống là lập tức sông đến, kéo đi.